Thank you for joining us. Coming to you from Global Diplomat College Center, Greenville, South Carolina. Joining us is Pastor Elvira from Manila, Philippines. She'll also be translating this message in Tagalog for the people in the Philippine nation. Thank you for joining us. Global Diplomat College Center vision is transforming students into leaders and leaders into agents of change. And now, we go into the message. I want to focus what I believe will be the keys to kingdom of God living on earth God's original purpose for mankind is to extend and establish his heavenly kingdom through his laws in the hearts of a citizen and write them at isulat ito on their minds sa kanilang mga pag-iisip wow kagilagilalas one earth isang lupa two kingdom bunit dalawang kaharian kingdom of God ang kaharian ng Diyos kingdom of darkness at ang kaharian ng kadiliman one soul ang isang kaluluwa two minds ngunit dalawang kaisipan in every human at ang lahat ng tao all of mankind all nationality. Lahat ng nationalidad. All race. Lahat ng lahi. And all creed. At ang lahat ng mga paniniwala. Am I making myself clear? Aking bang ipinaliliwanag ang aking sarili na malinaw? All session focus ang ating uh, tatalakayin ngayon messages ang ating mensahe ngayon transform ay baguhin your mind ang inyong mga pag-iisip part 8 ito ay kalawang kawalong bahagi the bible 
Ang Biblia is the Constitution. Ang saligang batas of a kingdom. Nang kaharian. It's called the kingdom. Ito ay tinatawag na ang of, kaharian of God. Ang kaharian ng Dios. Which is na ito ay an invisible kingdom. Isang kaharian na hindi nakikita. God ang Dios is the king. Ang hari of heaven. Nang langit. It's called the kingdom. Ito ay tinatawag na ang kaharian of heaven. Nang langit. It is ang lupa ay a colony isang kolonidad of heaven. Nang langit. God's original plan ang original na plano ng Diyos is to extend ay palawigin His heavenly kingdom ang kanyang makalangit na kaharian on earth dito sa lupa through His invisible spirit sa pamagitan ng kanyang hindi nakikitang espiritu in mankind sa sangkatauhan on the scene sa nakikita God from the unseen ang Diyos mula sa hindi nakikita functioning and operate ay kumikilos at from, gumagawa from the unseen mula sa lugar na hindi nakikita through his citizen sa pamagitan ng kanyang mga mamamayan on the scene sa lugar na nakikita I began ako'y magpapasimula from subsection mula sa subsection of the constitution ng saligang batas the bible ang biblia the bible ang Biblia Wow Kagilagilalas Colossian 1 Sa aklat ng Colosse, Kabanatang 1 13 Talatang 13 For He has rescued us Sapagat tayo'y Kanyang pinalaya From the dominion of darkness mula sa kaharian ng kadiliman and brought us at tayo ay inilipat into the kingdom sa kaharian of his son ng kanyang anak whom we love na Am I making myself clear? Pinaliliwanag ko ba ng malinaw ang aking sinasabi? In whom na kung saan sa kanyay we have redemption. Tayo'y may katubusan. The forgiveness of sins. Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. The dominion that mankind had ang kapamalaan na mayroon ang sangkata ang sangkatauhan was stolen by an unemployed sheriff ay ninakaw ng isang walang trabahong angel a first mother of living ang ating unang ina ng bu- ng buhay ng mga buhay Name Mrs. Eve. Ang pangalan ay Eva. Mrs. Eve. Si Mrs. Eve. What's in transgression? Ay nasa pagsalangsam. And being deceived. At siya ay nalilang. By an unemployed cherub. Na isang walang trabahong cherubin. 
contract. Isang kontrata. Covenant. Isang tipan. God made a covenant with his holy Ang people. Ay na- Ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang mga banal na tao. In, in the book of Hebrew, sa aklat ng Hebreo, This is my covenant. Ito ang aking tipan. I will make with them. Na aking gagawin sa kanila. After that time. Pagkatapos ng mga araw na yaon. Says the Lord. Sabi ng Panginoon. I will put my lost. Aking ilalagay ang aking mga kautosan. In their hearts. Sa kanilang mga puso. And I will write them. At aking itong isusulat. On the mind. Sa kanilang mga isipan. What is the covenant? Ano ang tipan? You may say. Maaring inyong itanong. Ambassador Joseph. Ambassador Joseph. What is the covenant? Ano ang tipan? A covenant is a contract. Ang isang tipan ay isang kontrata. Agree by a list. Na ito ay pinagkasunduan. O deed. Maaring ito ay isang uh, pag-uusap o gawain. It is illegal. Ito ay isang legal. Contract. Na kontrata. Because it was spoken sapagkat ito ay pinag-usapan o sinalita by a king ng isang hari. God did not identify kahit kailan ay hindi pinakilala ng Diyos as a prime minister ang kanyang sarili na isang prime minister as a president o ng isang pangulo But he identified Ngunit ipinakilala niya ang kanyang sarili as a king. Na isang hari. The king made an agreement. Ang hari ay nagbigay ng isang kasunduan. A contract is a promise made to humanity. Ang kontratang ito ay isang pangako na kanyang ibinigay sa sangkatauhan. By God. Nang Diyos. As revealed in the scripture. Na ipinahayag sa mga kasulatan o sa mga talata. The agreement. Ang kasunduan. God and His holy people. Sa pagitan ng Diyos at ang kanyang mga banal na bayan. His citizens. Ang kanyang mga mamamayan. Of the kingdom of heaven. Nang karihan ng langit. To keep his laws. Natutup din ang kanyang mga kautusan. In their hearts sa kanilang mga puso and write them on their minds at isulat ito sa kanilang mga wow. pag-iisip kagilagilala every country ang bawat bansa every TV and radio station ang bawat mga TV at mga radio stations Radio station Ang mga stasyon sa radyo is effective in the world. Ay tunay na napaka-epektibo sa buong mundo. Television station At ang mga stasyon sa TV is powerful. Ay napaka-tunay na makapangyarihan. These media 
itong mga media na ito, seek to steal your soul. Ay sin inahanap na nakawin ang inyong mga kaluluwa. Be careful. Mag-ingat. What you put in your mind. Kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong mga isipan. Be careful. Mag-ingat. What music you listen to? Kung anong klase o uri ng mga musika ang inyong pinapakinggan. Be careful what you see with your eyes. Mag-ingat kung ano ang nakikita ng inyong mga mata. Because it's dangerous. Sa pagkatunay na mapanganib. The devil out to steal. Ang diablo ay nadyaan. Nadyaan lamang para nakawin. Your soul. Ang inyong mga kaluluwa. Through the sons and daughters of disobedience. Sa pamamagitan ng mga anak na lalaki at babae ng pagsuwail. The internet. Ang internet. The TV. Ang mga TVs. The cell phone. Ang inyong mga cell phones. The iPad. Ang inyong mga iPads. The games. Yung mga games na inyong nilalaro. Out for your soul. Ay naandyaan para nakawin ang inyong mga kaluluwa. This is my covenant. Ito ang aking tipan. I made with them. Na aking ginawa sa kanila. After that time. Pagkatapos ng mga araw na yaon. Said the Lord. Sabi ng Panginoon. The King. Ang Hari. I will. Ilalagay ko. My purpose. Ang aking layunin. My intent. Ang aking intensyon. My counsel. Ang aking payo. My will. Ang aking kalupaan. Ang aking kautusan. In the heart. Ay ilalagay ko sa kanila mga puso. And I will write them. At isusulat ko. On their mind. Sa kanilang mga pag-iisip. Wow. Kagilagilalas. I define put. Put mean to, ah. to move to a place. Akin ibibigyan kaulugan ng salitang put o ilalagay. Ibig sabihin ito ay ikikilos ko na ilagay sa isang lugar. In a particular position. Sa isang particular na kalalagyan. To set. Iset. Unestablish. At itatag. My laws. Ang aking kautusan. In their heart. Sa kanilang mga puso. And in their minds. At sa kanilang mga pag-iisip. Wow. Kagilagilalas. In their hearts. Sa kanilang mga puso. And in their minds. At sa kanilang mga pag-iisip. I'll define right. Right. Ipiyan ko ang salita ng susulat. Right is. Ang salitang isulat ay. To put into writing. Ilagay sa pamagitan ng pagsusulat. To mark letters. Markahan sa pamamagitan ng mga to write down. letra. Isulat. To communicate. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Through the language. Sa pamamagitan ng mga lengguahe. Of the kingdom. Ng kaharian. Of heaven. Nang langit. I'll define soul. Aking bibigyan kaulugan ang salitang kaluluwa o soul. S-O-U-L. 
S O U L. Means mind. Ibig sabihin, ito ang ating isipan. Your will. Ang ating kalooban. Your emotion. Every human get mga... Every human get two mind. Ang bawat tao ay mayroong dalawang kaisipan. The conscious mind. Ang kaisipang may kamalayan. And the subconscious mind. At ang subconscious mind. Conscious mind. Ang conscious na kaisipan is your awareness. Ay ang inyong pagkaka uh, aware sa isang bagay. Your thought. Ang iyong isipan. Your feeling. Ang iyong damdamin. Your attitude. Ang iyong mga pag-uugali. Your, your belief. Ang iyong paniniwala. The feeling tells you whether you to right wrong. Tung damdamin na to, pakiramdam ay nagsasabi sa iyo kung ito ay tama o mali. This is a scripture you want to see and understand. Ito ang talata na nais ninyo makita sa pangunawaan. Ezekiel 18:4. Sa aklat ng Ezekiel, Behold. talata ng 4. Behold. Narito nga All. Narito nga. Soul. Our mind. Ang ating kaluluwa, ang ating isipan. Ask the soul of your father. Kung paano ang kaluluwa ng ama. So also the soul of your son. Gayun din, ang kaluluwa ng anak. Is mine. Ay akin. All the family. Lahat ng membro ng pamilya. Soul is mine. Ang ka- mga kaluluwa nito ay sa akin, sabi ng Panginoon. All Filipino. Ang lahat ng mga Pilipino. All Chinese. Lahat ng mga Chino. All Americans. Lahat ng mga Amerikano. All Indonesian. Lahat ng mga Indonesian. All Africans. Lahat ng mga Afrikano. All Australians. Ang lahat ng mga Australiano. All the European nation. Lahat ng mga bansa sa European. All the Latino country. Ang lahat ng mga bansa sa Latino. All the Caribbean country. Ang lahat ng mga bansa sa Caribbean. Everybody. Lahat ng tao. The soul belongs to me. Ang lahat ng mga kaluluwa ninyo ay pag-aari ko. It is mine. Ito ay pag-aari ko. The soul. Ang kaluluwa. That sinneth. Na nagkakasala. It shall die. Ay mamamatay. The subconscious mind Ang subconscious na kaisipan is your heart. Ay ang iyong puso. That will establish my laws in. Kaya nga doon ko itinatatag ang aking mga kautusan. Your will is in your heart. Ah, ang iyong kalooban ay nasa iyong puso. Your will is your choice. Ang iyong kalooban ay ang iyong mga pagpipili o mga choices. Your purpose. Ang iyong layunin. Your plans. Ang iyong mga plano. Give God your will. Isuko mo sa Diyos ang iyong mga That your will become His will. Na ang iyong kalooban ay mapa sa kalooban ng Diyos. And He will manifest His kingdom on earth through you. At mahayag ang kanyang karihan sa lupa sa pamamagitan mo. Your soul 
Ang iyong kaluluwa? It's a data. Ay parang isang data. That keep every information. Na nag-iingat ng lahat ng mga informasyon. All your activities. Lahat ng iyong mga aktibidad. All your work experience. Lahat ng mga karanasan mo sa iyong trabaho. All your marriage experience. Lahat ng mga karanasan mo sa Everything iyong pag-aasawa. Lahat ng iyong ginagawa. Everything you say. Lahat ng iyong sinasabi. Are being recorded. Ay ito ay naitatala. The angels are watching you. Ang mga anghel ay nag nanonood sa iyo. The whole heavens are watching. Ang buong sangkalangitan ay See nanonood sa iyo. See what you're doing on earth. Kung ano ang ginagawa mo sa lupa. What profit a man? Ano nga ang pakinabang ng isang tao? If he should gain the whole world. Kung makuha man niya ang buong sanglibutan. And lose his only soul. At mawala ang kanyang kaluluwa. What will he give in exchange for his soul? Ano ang iyong ipapalit para sa pakinabang ng iyong kaluluwa? Your soul is valuable. Ang iyong kaluluwa ay mahalaga. You are valuable. Ikaw ay mahalaga. You are special. Ikaw ay special. To God. Sa Diyos. And God said. At sinabi ng Diyos. Let us. Likain natin. Make man. Ang tao. In our image. Sa ating wangis. In our likeness. Sa ating larawan. And let them have dominion. At magkaroon sila ng kapamahalaan. Dominions mean kingdom. Ang ibig sabihin ng kapamahalaan o dominion ay kaharian. Dominions mean government. Ang ibig sabihin ng dominion o kapamahalaan ay pamahalaan. Dominions mean control. Pag control. Dominions mean to rule over. Ibig sabihin ng kapamahalaan ay maghari. So God give man. Kaya nga ang binigay ng Diyos sa tao. Kingdom. Ay karian, dominion, pamamahala, leadership, pamumuno, over earth resources, sa mga resources o pinagmumulan sa lupa. God never give them a religion. Kahit kailan ay hindi binigyan na ang tao ng relihiyon. It was never God planned to have a religion. Diyos na magkaroon tayo ng relihiyon. Man was never made for our religion. Ang tao ay hindi nilikha para sa relihiyon. He never, never was made for singing and church clapping. Hindi nilikha ang tao para sa pag-aawitan sa mga iglesia Going to church Sunday after Sunday. Pumunta sa mga iglesia kada linggo. He and the preacher preach always. At ang mga mangangaral ay mga nangangaral palagi. Nothing but a ritual. Ito ay walang iba kundi mga ritual. Over and over again. Laging ginagawa pa ulit-ulit. The same song. Parehong awitin. The same message. Parehong mensahe. You know, Christianity. Ang Christianismo. It's the largest group in the world. Ang pinakamalawak o pinakamaraming grupo sa buong mundo. Founded by the Roman Catholic Church. Itinatag ng Romano Katoliko Iglesia. Not by Jesus. Hindi ng Panginoong Jesus. Constantine. Si Emperor Constantine. The Emperor. Ang Emperor. Convert Christianity into the state ay kinonvert ang mga Christianity sa isang And it become religion. a state church of Rome. At ito ang naging state Christ religion ng Roman. Christianity nickname 
came from a pagan. Ay nagmula sa mga pagano. I am not a Christian. Hindi ako tinatawag na Kristiyano. I once was a Christian. Ako ay dating Kristiyano. It almost killed me. At motik na akong mamatay. I am not a Christian. Ako ay hindi Kristiyano. I am a kingdom citizen. Ako ay mamamayan ng karian. I'm a citizen of heaven. Ako ay mamamayan ng langit. I am a son of the living God. Ako ay anak ng buhay na Diyos. You are sons and daughters of God. Ikaw ay anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Not a Christian. Hindi Kristiyano. What are we? At sa walang kabuluhan. Do you worship me? Sila ay sumasamba sa akin. Teaching doctrine. Tinutuno ang mga ka- katuruan. And commandment of man. At mga utos ng tao. Oh, Filipino for Filipino. Lahat ng mga Pilipino ay mga Pilipino. Repent. Oh, Americans, American. Lahat ng mga Amerikano, Amerikano. Repent. Magsisi. Oh, China, China. Lahat ng mga Chino, oh, mga Chino. Oh, England, England. Lahat ng mga nasa England, Repent. England. Magsisi. Repent mean? Ang ibig sabihin ng salita ang... Change your mind. Change your heart. Because a new government have arrived. Jesus Christ first inaugurated message. Repent For the kingdom of God, the kingdom of heaven come to it. The kingdom is not a church. The kingdom is a community. The kingdom is a colony. Kingdom is a government. Ang kingdom o karyan ay isang pamahalaan. No, no corona epidemic in the kingdom. Walang COVID-19 sa karyan ng Diyos. The earth is in confusion. Ang lupa o ang mundo ay nasa pagkalito. Governments are confused around the world. Ang mga pamahalaan ay nalilito. Do not know what to do. Because the Lord sent the sword to the nations because so much lying, deception, Love is the power. Love is the money. Love is the women. Every day. Man looking for flesh. Looking to find a woman. Lust, lust. Looking to get money and get rich. Pleasure, pleasure, pleasure. So I sent this Lord in your nation. So I sent a famine. 
in a nation, in my people, call by my name, humble themselves and pray, seek my face. I will forgive their sin. I heal the land. Now, I will pray in the English, our Father prayer, and Pastor Elvie will pray in the Galo. I pray in the English voice. Our Father, which art in heaven, holy is the name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debtors. as we forgive us our debtors. Lead us not into temptation. Deliver us from the evil one. Dine us the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. O oh, righteous Father, I thank you. I pray not for the world, but I pray for every believer, every kingdom citizen around the world. In Jesus' name, amen. Now, Pastor Elvis, we pray into God. Pangalan mo, mapasami ng kahriya mo dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ipayalis mo kami sa mga tukso at sa evil man sa masama, sapagkat sa iyo ang kahriyaan, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailan kailanman. O Ama, kami po ay ilayo mo sa mga tukso at ikaw po ang mangyari sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen and amen. Spreading the gospel throughout the ends of the earth. The gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for witness then shall the end come. May God bless you. May God bless your family. May God bless the United States of America, the Republic of the Philippines, the Commonwealth of the Bahamas, and the nations of the earth. May God bless all the nations. Until next session, this is Joseph, Pastor Elvira, Pastor of Global Diplomat College Center, Manila, Philippines, and also United States of America. We thank God for Pastor Webb's, uh, one of my pastors in Greenville, South Carolina. May God bless you and bless your family. God bless the United States of America.